வணக்கம் நண்பர்களே இது நண்பர்கள் அகாடமியின் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இதுல கிளாஸ் ஒன்னோட பகுதி ரெண்ட பார்க்க போறோம் இதுல சதவீதத்துல இருந்து மூணு கேள்விகளும் போர்ட் மாஸ்ல இருந்து ரெண்டு கேள்விகளும் பார்க்க போறோம் வழக்கம் போல நம்ம எந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எந்த பேப்பர் பெண்ணும் நமக்கு தேவைப்படாது சரி முதல் கணக்கு ராஜா கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க சென்ற எடுத்து சென்ற பணத்தில் முப்பது சதவீதம் செலவு செய்த பின் ரூபாய் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் மீதம் இருந்தது எனில் ராஜா எவ்வளவு பணம் எடுத்து சென்றான் ஆப்ஷன் அறுபதாயிரம் ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் அப்ப கணக்குப்படி ராஜா செலவு செஞ்சதா முப்பது சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க ராஜா கையில இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட் தான் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்ப இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் எடுத்து மீதி இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீதம் தான் இருக்க முடியும் அப்ப இந்த எழுபது சதவீதத்தை வச்சுட்டு நம்ம முப்பது சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா இத ஏழு பகுதியா பிரிச்சிங்கன்னா பத்து சதவீதம் என்னன்னு தெரியும் ஆறாயிரம் அதை மூணு மடங்கு ஆக்கிட்டீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் எடுத்து முப்பது சதவீதம் அப்ப நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தையும் பதினெட்டாயிரத்தையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அவன் கடைக்கு எவ்வளவு பணம் எடுத்துட்டு போனான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு வரும் அறுபதாயிரம் வரும் அதுக்கான ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் அடுத்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு பேருக்கு இடைப்பட்ட தேர்தலில் இருபது சதவீத ஓட்டுகள் தகுதியற்றவை ஒருவர் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத தகுதியான ஓட்டுகளை பெறுகிறார் மொத்த ஓட்டுகள் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு எனில் மற்றொரு பெற்ற தகுதியான ஓட்டுகள் ஆப்ஷன்ஸ் பதினோராயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பத்தாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பதினாலாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கணக்குப்படி மொத்த ஓட்டுகள் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நூறு சதவீத ஓட்டுகள் அப்படின்றதுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துட்டாங்க இருபது சதவீதம் செல்லாத ஓட்டுட்டாங்க அப்ப அந்த இருபது சதவீதம் செல்லாத ஓட்டுன்றது நூறு சதவீதத்துல பத்து சதவீதம் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது இருபது சதவீதத்து அதோட ரெண்டு மடங்கு அதான் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எண்பது சதவீதம் என்னன்னு தெரியும் அந்த எண்பது சதவீதம் செல்லத்தக்க ஓட்டுகள் அது பதினெட்டாயிரம் தான் செல்லத்தக்க ஓட்டுகள் இந்த பதினெட்டாயிரத்துல தான் ஒருத்தர் நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா மீதம் உள்ளவர் இன்னொருத்தர் எடுத்தது தான் நம்ம கேள்வி அதாவது அவர் எடுத்தது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதமா இருக்கும் அப்ப பதினெட்டாயிரத்துல ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சா போதும் பதினெட்டாயிரத்துல ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம்னா ஐம்பது சதவீதம் எடுத்து அதுல பாதி தொள்ளாயிரம் சாரி ஒன்பதாயிரம் அஞ்சு சதவீதம் எடுத்து தொள்ளாயிரம் அப்ப ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் எடுத்து ரெண்டு கூட்டினா தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இதுதான் ஆன்சர் அப்ப ஆப்ஷன் பி அடுத்த கேள்வி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்ன அப்ப கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி மெத்தட் இதை விட ஈஸி மெத்தட் ஒண்ணு இருக்கு அடுத்து பார்க்க போறோம் இதை பொறுத்த ஃபர்ஸ்ட் அதுல பாதி எடுத்து ஐம்பது சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுலயும் பாதி எடுத்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஒரு ஸ்தானத்தை மட்டும் மாத்தி வச்சா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி சாரி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இது ரெண்டு கூட்டிட்டா போதும் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கிடைச்சிடும் அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சரி இதே ஆன்சர் தான் அடுத்த முறையில வரும் பாருங்க அது இதை விட ஈஸியா இருக்கும் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சதவீதம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் நூறுனா இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்ப இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னா எவ்வளவு அப்ப ஆயிரம்னா இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பத்தாயிரம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்ப பத்தாயிரம் அமௌண்ட்ல இருந்து நூறு அமௌண்ட் எடுத்து நூறுக்கான அமௌண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு என்னன்னு வந்துடும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்ப ஆப்ஷன் சி இப்போ நம்ம போர்ட் மாஸ் கணக்குகளுக்கு போறோம் போர்ட் மாச பொறுத்தளவுக்கு பி ஓ டி எம் ஏ எஸ் பிராக்கெட் ஆஃப் மல்டி டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தமிழ சொல்ல போனா அடைப்புக்குறி ஆஃப் அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் இந்த முறைப்படி தான் பண்ணிட்டு போகணும் ஓகேவா சரி நம்ம கணக்கு ஒரு தடவை படிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கும் இது பயன்படுற பயன்படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அறுபது வகுத்தல் ரெண்டு இன்ட்டு முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு வகுத்தல் மூணு பிளஸ் ஒன்னு பை நாலு ஆஃப் பிராக்கெட் ஒன்னு ஸ்டார்ட்
அப்ப அதுலயும் எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா அதுல இருக்கக்கூடிய வகுத்தல் எட்டு வகுத்தல் ரெண்டா பண்ணணும் அது நாலுன்னு வரும் அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க பத்தோட பெருக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாற்பது மைனஸ் பத்துன்னு வரும் அதோட ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தொள்ளாயிரம் அதான் முப்பதோட ஸ்கொயர் வரும் தொள்ளாயிரம் பக்கத்துலயும் தொள்ளாயிரம் இருக்குன்னா மைனஸ் தொள்ளாயிரத்தி மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜீரோ வந்துடும் அப்ப அந்த பிளஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியது முன்னாடி இருக்க விஷயங்கள் மட்டும்தான் அப்போ முன்னாடி அறுபது வகுத்தல் ரெண்டுன்னா முப்பது வந்துடும் மீதி இருக்கிறத பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது இந்த இடத்துல போர்ட் மாஸ் அப்படின்ற விதியை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப ஆப்ஷன் என்ன வரும் ஆப்ஷன் டி சரி கடைசி கொஸ்டின் இதுல மேல ஒரு கோடு போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பதினொன்னு வகுத்தல் மூணு திரும்ப வகுத்தல் குறி போட்டு இருபது பை மூணு பை ரெண்டு அதுக்கு மேல ஒரு கோடு போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்னன்னா இதெல்லாம் பிராக்கெட்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரியா சரி கணக்கு படிக்கிறேன் பதினொன்னு வகுத்தல் மூணு வகுத்தல் இருபது பை மூணு பை ரெண்டு மேல ஒரு கோடு அதான் அடைப்பு குறி வகுத்தல் ஒன்னு பை இருபது இன்ட்டு மூணு ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு கேள்விக்குறி இதுல நம்ம அந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் மேல கோடு போடுறதுக்கு தான் பண்ணும் அதுலயுமே இருபது பை மூணு மூணு கீழே கொண்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இந்த வகுத்துல இருக்க தலைகீழா போட்டு பெருக்கல் ஆக்கிடலாம் அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்ப இதெல்லாம் பெருக்கல் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கடைசியா என்ன வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு மைனஸ் பத்துன்னு வரும் அப்ப ஆன்சர் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு வந்து கரெக்டான பதில் சரிங்களா அப்ப ஆப்ஷன் ஏ நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லா இல்லாம அந்த கணக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கணக்கு கஷ்டம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ரொம்ப உபயோகரமா இருக்கும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நண்பர்கள் அகாடமி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி